আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল এসপি ইংলিশ সেন্টার সুপ্রিয় এইচএসসি শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা সবাই কেমন আছো আশা করি অনেক অনেক বেশি ভালো আছো তো সামনেই তোমাদের আপকামিং এক্সাম রয়েছে তো এই এক্সামে গ্রামার নিয়ে তোমাদের অনেক ধরনের কনফিউশন রয়েছে অনেক প্রবলেম রয়েছে তো এই আজকের এই টিউটোরিয়ালে আমরা খুব সহজ এবং সিম্পল একটা গ্রামার নিয়ে আলোচনা করব তোমরা যারা ইন্টারমিডিয়েট ফার্স্ট ইয়ার এবং সেকেন্ড ইয়ার স্টুডেন্ট আসো তাদের জন্য এই ভিডিওটা অনেক হেল্পফুল হবে বলে আমি আশা করছি তো আজকের এই ভিডিওতে আমরা স্পেশাল ইউজ অফ ফ্রেজ অ্যান্ড ওয়ার্ডস নিয়ে আলোচনা করব তোমরা যারা ইন্টারমিডিয়েট ফার্স্ট ইয়ার এবং সেকেন্ড ইয়ার স্টুডেন্ট তোমরা সবাই জানো যে ইংলিশ সেকেন্ড পেপারে অর্থাৎ কোয়েশ্চেন নাম্বার থ্রিতে স্পেশাল ইউজ অফ ফ্রেজ ফ্রেস নিয়ে যে ফ্রেস দশটা ফ্রেস দেওয়া থাকে এবং দশটা ফিলিং দা গ্যাপস দেওয়া থাকে এবং উপরে ক্লু দেওয়া থাকে মানে ফ্রেসগুলো লেখা থাকে মানে ফ্রেস এবং ওয়ার্ডসগুলো লেখা থাকে এবং তোমাদের অ্যান্সার করতে হয় তা আমরা খুব আজকে কমন এবং এই এইটিন অর্থাৎ ওয়ান থেকে এইটিন পর্যন্ত যেই ফ্রেসগুলো এখানে বোর্ডে অলরেডি লিখে রেখেছি এই আঠারোটা যদি তুমি পড়ো আমি গ্রান্টি দিয়ে বলতে পারতেছি যে তুমি পরীক্ষায় অবশ্যই তুমি পাস মার্ক পাবা তুমি যদি গ্রামারের কোনো রুলস নাও জানো গ্রামারের কোনো রুলস নাও জানো তুমি যদি ইংলিশ রিডিং পড়তে পারো তাহলে অবশ্যই তুমি এখান থেকে এই যে এই আঠারোটা আমি কিছু টেকনিক দেখে দেখিয়ে দিব বা শিখিয়ে দিব এই টেকনিক অবলম্বন করলে তুমি অবশ্যই এইখান থেকে কি করবা পাস মার্ক তুমি পেতে পারো পাস মার্ক তুমি পেতে পারো এখানে যে আঠারোটা আমাদের স্পেশাল ফ্রেস এবং ওয়ার্ডস দেওয়া আছে এই আঠারোটা ফ্রেসই কিন্তু বিভিন্ন বোর্ডে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আসে যদি আনকমন কোনো ফ্রেস এসেও পড়ে সেক্ষেত্রে তোমার একটা বা দুইটা আসে তো তুমি যদি উপরে কুলোতে যেহেতু দেওয়াই থাকে উপরে যদি দশটার মধ্যে নয়টা পারো একটা তো কোথায় বসবে তুমি সেটা তো বলতেই পারবা তো আজকে আমরা এই যে এখানে যে আঠারোটা ফ্রেস রয়েছে এই আঠারোটা ফ্রেস নিয়ে আলোচনা করব তো চলো দেখি আমরা কি কি ফ্রেস এখানে লিখে রেখেছি তো আমরা প্রথম যেটা লিখে রেখেছি হোয়াট ইফ এরপর হচ্ছে উড ইউ মাইন্ড তারপর হচ্ছে হোয়াটস ইট লাইক তারপর হোয়াট ডাস লুক লাইক তারপর হচ্ছে লেটস লেট অ্যালং বি বন বা ওয়াজ বন তারপর হচ্ছে লেস্ট তারপর হচ্ছে দেয়ার তারপর হচ্ছে ইট তারপর হচ্ছে উট রেদার এবং নৌসনার হ্যাট অ্যাজ ইফ অ্যাজ সুন অ্যাজ হ্যাভ টু হ্যাজ টু হ্যাড টু হ্যাড বেটার ইউজ টু ইট ইস হাই টাইম আর হচ্ছে সো দ্যাট এই আঠারোটা আজকের ক্লাসে আমরা খুব সহজ এবং ইজি পন্থায় কীভাবে শেখা যায় সেটাই দেখব তো আমরা প্রথম যেটা নিয়ে আলোচনা করতেছি সেটা হচ্ছে হোয়াট ইফ যদি এমন টি হয় অর্থাৎ হোয়াট ইফ দ্বারা কিন্তু কোয়েশ্চেন করা হয় তাহলে দেখো এর স্ট্রাকচারটা কীভাবে কীরকম হবে এর স্ট্রাকচারটা একটু দেখো স্ট্রাকচার দেখো স্ট্রাকচারটা কেরকম হবে যে শুরুতেই গ্যাপ দেওয়া থাকবে শুরুতেই গ্যাপ দেওয়া থাকবে এবং তারপরে একটা অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্স দেওয়া থাকবে কি দেওয়া থাকবে অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্স মানে হা বোধক একটা বাক্য দেওয়া থাকবে তারপরে কোশ্চেন মার্ক দেওয়া থাকবে তাহলে আমাদের তাহলে আমাদের স্ট্রাকচারটা কি তোমরা বুঝতে পেরেছ যে আমাদের এখানে কোনো গ্রামার কিছুই জানা মানে গ্রামারের কোনো বার্ব সাবজেক্ট এগুলো কিছুই জানা লাগবে না একটু জাস্ট টেকনিক দেখো শুরুতেই গ্যাপ তারপর একটা অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্স এরপর হচ্ছে কোশ্চেন মার্ক শুরুতেই গ্যাপ তারপর একটা অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্স তারপর হচ্ছে কোশ্চেন মার্ক দেখো এক্সাম্পল একটা আমরা একটা এক্সাম্পল দিই যে লিখলাম শুরুতেই গ্যাপ তারপর লিখলাম আই এম সো লেট তারপর কোশ্চেন মার্ক তাহলে দেখো আমাদের স্ট্রাকচারের সাথে মিলছে কি না শুরুতেই গ্যাপ তারপর একটা অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্স এখানে নট নো বডি নেভার কিছুই নেই তারপর কোশ্চেন মার্ক আছে তোমাদের একটু মনে করিয়ে দিই তুমি যদি দেখো গ্যাপের পরে শুরুতেই গ্যাপ এবং তারপরে ভার্পের সাথে আইনজি আছে তাহলে তুমি এটা নিবা না সেটা অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্স হলেও নিবা না যদি ভার্পের সাথে আইনজি না থাকে এবং অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্স হয় এবং লাস্টে কোশ্চেন মার্ক দেওয়া থাকে সেক্ষেত্রে তুমি এখানে হোয়াট ইফ ব্যবহার করবা এখন তোমাদের প্রশ্ন থাকতে পারে যে হোয়াট ইফটা আমি কীভাবে এটা তো উপরে কুলু দেওয়াই থাকবে আশা করি তোমরা এটা বুঝতে পেরেছ আমি আবার একটু রিপিট করি দেখো শুরুতেই গ্যাপ তারপর অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্স তারপর আছে কোশ্চেন মার্ক আমাদের এখানে কি কোনো গ্রামারের সাবজেক্ট বা অবজেক্ট এগুলো কিছু জানা লাগলো জাস্ট একটা টেকনিক শুরুতে গ্যাপ অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্স তারপর হচ্ছে কি কোয়েশ্চেন মার্ক আশা করি এটা বুঝতে পেরেছ এরপরে আমরা দেখো এটা আমাদের শেষ তারপর হচ্ছে কি উড ইউ মাইন্ড উড ইউ উড ইউ মাইন্ড 
এটা দ্বারা প্রশ্ন করা হয় আচ্ছা উড ইউ মাইন্ড এবং হোয়াটস ইট লাইক এই দুইটার নিয়ম একই এবং স্ট্রাকচার একই দুইটার মধ্যে যে কোনো একটা তোমার পরীক্ষায় আসবে আর দুইটা আসলে তো অনেক ভালো তো আমরা দুইটা একসাথে করি যে উড ইউ মাইন্ড এবং হোয়াটস ইট লাইক উড ইউ মাইন্ড এবং হোয়াটস ইট লাইক আচ্ছা দুইটা দ্বারাই ক্রোশন করা হয় তাহলে এর স্ট্রাকচারটা একটু দেখো এর স্ট্রাকচার মানে ঘটন প্রণালীর একটু দেখো এটাও কিন্তু শুরুতে গ্যাপ এটাও কি থাকবে শুরুতে গ্যাপ থাকবে এবং তারপরে বি ওয়ান প্লাস আইএনজি আমরা আগের রুলসের ক্ষেত্রে কি বলছিলাম যে বি ওয়ান প্লাস আইএনজি থাকলে নেওয়া যাবে না এবং লাস্টে হচ্ছে কি কোয়েশ্চেন মার্ক দেখো এক নম্বর এবং দুই এবং তিনের রুলস কিন্তু সেম এটা হচ্ছে শুরুতেই গ্যাপ অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স লাস্টে কোয়েশ্চেন মার্ক আর এটা হচ্ছে কি শুরুতেই গ্যাপ বারবের সাথে আইনজি কোয়েশ্চেন মার্ক তাহলে তুমি এ বিষয়টা বুঝতে পেরেছো আমরা একটা এক্সাম্পল দিলে আরও সহজ হবে তোমাদের তাহলে দেখো আমরা লিখলাম শুরুতে গ্যাপ ইটিং সি ফিশ কোয়েশ্চেন মার্ক তাহলে দেখো শুরুতেই গ্যাপ কোয়েশ্চেন মার্ক বারবের সাথে আইনজি যদি থাকে উপরে কুলোতে উডিও মাইন্ড থাকলে উডিও মাইন্ড ব্যবহার করবা হোয়াটস ইট লাইক থাকলে হোয়াটস ইট লাইক ব্যবহার করবা আশা করি তোমরা এই তিনটা রুলস খুব সহজেই বুঝতে পেরেছো এরপর হচ্ছে চার নাম্বার চার নাম্বারের ক্ষেত্রে চার নাম্বারের ক্ষেত্রে কি দেওয়া আছে হোয়াট ডাস হোয়াট ডাস লুক লাইক হোয়াট ডাস লুক লাইক এটা দ্বারা অকোশ্চেন করা হয় তো এইটার স্ট্রাকচারটা আমি একটু বললাম না কেন বললাম না একটাই দেওয়া থাকবে দুই জায়গায় যদি গ্যাপ দেওয়া থাকে সেক্ষেত্রে তোমরা হোয়াট ডাস লুক লাইক ব্যবহার করে দেব তো দেখো এটার স্ট্রাকচারটা আমরা না লিখে আমরা কি বলছি দুই জায়গায় গ্যাপ থাকলে আমরা হোয়াট ডাস লুক লাইক ব্যবহার করে দেব তো দেখো আমরা এই যে এখানে একটা গ্যাপ দিলাম তারপর লিখলাম জায়ান্ট এরপর লিখলাম কি আবার একটা গ্যাপ কোয়েশ্চেন মার্ক তাহলে কোয়েশ্চেন মার্ক থাকবে দুই জায়গায় গ্যাপ থাকবে তাহলে আমরা কি লিখব হোয়াট ডাস লুক লাইক তাহলে আমরা দেখো খুব সহজেই আমরা চারটা ফ্রেস শিখে ফেললাম খুব সহজে আমরা কি করলাম চারটা ফ্রেস শিখে ফেললাম তো আমরা প্রথমটা শিখছি কি হোয়াট ইপ তারপরে শিখলাম উড ইউ মাইন্ড এবং হোয়াটস ইট লাইক এবং তারপর আমরা কি শিখলাম হোয়াট ডাস লুক লাইক আমি আবার একটু রিপিট করি দেখো চারটা যেহেতু শেষ হয়েছে আমি একটু রিপিট করি হোয়াট ইপ হচ্ছে কি যদি এমনটি হয় শুরুতেই গ্যাপ অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স লাস্টে কোয়েশ্চেন মার্ক শুরুতেই গ্যাপ অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স লাস্টে কোয়েশ্চেন মার্ক এরপরে উড ইউ মাইন্ড এবং হোয়াটস ইট লাইকের ক্ষেত্র এইটা দ্বারা কোয়েশ্চেন করা হয় শুরুতেই গ্যাপ লাস্টে কোয়েশ্চেন মার্ক কিন্তু এইখানে অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স থাকবে না আমাদের লিখতে হবে কি ভি ওয়ান প্লাস আইএনজি ভি ওয়ান প্লাস আইএনজি ইটিং থাকতে পারে রিডিং থাকতে পারে যে ভারপের সাথে আইএনজি দেওয়া থাকবে শুরু থেকে গ্যাপ লাস্টে কোয়েশ্চেন মার্ক আর চার নম্বরে আমরা যেটা বললাম যে হোয়াট ডাস লুক লাইক থাকলো আমরা দুই জায়গায় স্ট্রাকচারটা হবে দুই জায়গায় গ্যাপ থাকবে লাস্টে কোয়েশ্চেন মার্ক থাকবে দুই জায়গায় গ্যাপ থাকবে লাস্টে কোয়েশ্চেন মার্ক দেওয়া থাকবে সেই জায়গায় আমরা হোয়াট ডাস লুক লাইক ব্যবহার করব পরীক্ষার সময় কিন্তু অবশ্যই তোমরা লাস্টে এখানে কোয়েশ্চেন মার্কটা দিয়ে দিবে এবং এইভাবে আন্ডারলাইন টেনে দিবা তাহলে আমরা এই যে এখানে কীভাবে বসাইতে পারি হোয়াট ডাস লুক লাইক আশা করি তোমরা এই চারটা বুঝতে পেরেছ এই চারটা ফ্রেস তোমরা বুঝতে পেরেছ এখন আমরা যে পাঁচ নম্বরে যে ফ্রেসটা দেওয়া আছে লেট অ্যালং পাঁচ নম্বর কি দেওয়া আছে লেট অ্যালং তো লেট অ্যালং নিয়ে আমরা আলোচনা করব লেট অ্যালং হচ্ছে ভাবা যায় না চিন্তা করা যায় না তো দূরের কথা তো তোমরা একটু খাতা কলম নিয়ে লিখে ফেলো লেট অ্যালং হচ্ছে ভাবা যায় না লেট অ্যালং হচ্ছে ভাবা যায় না ভাবা যায় না অথবা চিন্তা করা যায় না তো দূরের কথা ঠিক আছে আচ্ছা লেট অ্যালং হচ্ছে বাবা যায় না চিন্তা করা যায় না তো দূরের কথায় আমি একটু তোমাদের সহজ ভাষায় বলি ধরো আমি একটা মার্কার কিনতে পারি না কিন্তু আমি এরকম ভাব নিতেছি যে আমি মনে করো একটা অ্যারোপ্লেন কিনে ফেলেছি মানে করো মানে অ্যারোপ্লেন তো দূরের কথা যে আমি কি কিনতে পারতেছি না আমি মার্কার কিনতে পারি না অ্যারোপ্লেন তো ভাবাই যায় না চিন্তাই করা যায় না বা অ্যারোপ্লেন তো দূরের কথা ধরো আমি একটা শার্ট কিনতে পারতেছি না আমি একটা শার্ট কিনতে পারতেছি না কিন্তু আমি ভেবে রাখছি কি যে একটা আমি কিনবো গাড়ি তো গাড়ি তো ভাবাই যায় না তো যে শার্ট কিনতে পারে না সে কি গাড়ি কিনতে পারবে অবশ্যই না 
তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা লেট অ্যালং ব্যবহার করব তো এইটা তো অর্থ অনুসারে যদি অর্থ নাও জানো জাস্ট রিডিং পড়তে পারো তাহলে দেখো টেকনিকটা কি টেকনিকটা হচ্ছে স্ট্রাকচারটা দেখো স্ট্রাকচারটা দেখো তোমরা স্ট্রাকচারটা হচ্ছে প্রথমে বড় বস্তু বা ছোট বস্তু এরপরে হচ্ছে কমা তারপরে হচ্ছে গ্যাপ তারপরে হচ্ছে ছোট বস্তু অথবা বড় বস্তু ঠিক আছে আচ্ছা আমরা কি বলছি যে বড় বস্তু অথবা ছোট বস্তু বড় বস্তু অথবা ছোট বস্তু তারপর কমা তারপরে গ্যাপ তারপর ছোট বস্তু অথবা বড় বস্তু আমরা এক্সাম্পলটা দিলে তোমাদের বিষয়টা আরও সুবিধা হবে মানে বিষয়টা বুঝতে আরও সুবিধা হবে যেমন হি ক্যান নট গেট সি গ্রেট কমা এ প্লাস ঠিক আছে আমরা আরেকটা এক্সাম্পল দিই হি ক্যান নট বাই আ শার্ট কমা লেট এলং এ মোবাইল ঠিক আছে তাহলে একটু খেয়াল করো যে আমরা কি বলছি যে প্রথমে বড় বস্তু থাকলে পরে ছোট বস্তু প্রথমে ছোট বস্তু থাকলে পরে বড় বস্তু দেওয়া থাকবে এবং গ্যাপের আগে অবশ্যই কমা দেওয়া থাকবে গ্যাপের আগে কি দেওয়া থাকবে কমা দেওয়া থাকবে দেখো গ্যাপের আগে কমা গ্যাপের আগে কমা এই জিনিসটা দেখবা এবং দেখবা সেন্টেন্সটা নেগেটিভ আছে কি না নট আছে কি না নো বডি আছে কি না নেবার আছে কি না নো আছে কি না হার্ডলি রেয়ারলি এগুলো আছে কি না যদি এগুলো থাকে এগুলো তো নেগেটিভ ওয়ার্ড এই নেগেটিভ ওয়ার্ডগুলো থাকবে এবং আগে পরে কি দেওয়া থাকবে ডিস্টেন্স এরকম ডিস্টেন্স দেওয়া থাকবে যেটা চিন্তা করা যায় না ভাবা যায় না তাহলে ডিস্টেন্সটা দেখো হি ক্যান নট নেগেটিভ ওয়ার্ড হি ক্যান নট গেট সিগারেট যে সিগারেট পায় না লেট এলন এ প্লাস এ প্লাস কি ভাবা যায় ভাবা তো যায় না চিন্তাও করা যায় না হি ক্যান নট বাই এ শার্ট যে শার্ট ক্রয় করতে পারে না লেট এলন আ মোবাইল মোবাইল তো দূরের কথা যে শার্টই কিনতে পারে না সে কীভাবে মোবাইল কিনবে তাহলে এখানে আমরা কি ব্যবহার করব লেট এলং ব্যবহার করব আশা করি তোমরা বিষয়টা বুঝতে পেরেছো আর যদি না বুঝো তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে আমাকে জানাবা এরপরে আমরা তাহলে লেট এলং শেষ তারপর হচ্ছে বি বন ওয়াজ বন পরীক্ষার সময় তোমাদের একটু কনফিউশন করার জন্য কুলুতে অর্থাৎ বক্সের মধ্যে তোমাদের বি বন লেখা থাকতে পারে অথবা ওয়াজ বন লেখা থাকতে পারে তাহলে বি বন থাকলেও তোমরা ওয়াজ বন লিখবা আর ওয়াজ বন থাকলেও ওয়াজ বনই লিখবা তাহলে ওয়াজ বন হচ্ছে কি জন্মগ্রহণ করেছিল ওয়াজ বন হচ্ছে কি জন্মগ্রহণ করা জন্মগ্রহণ করা বা করেছিল সরি জন্মগ্রহণ করেছিল তাহলে এর স্ট্রাকচারটা কি হবে দেখো এর স্ট্রাকচার প্রথমে সাবজেক্ট মানে প্রথমে একটা সাবজেক্ট দেওয়া থাকবে তারপরে গ্যাপ তারপরে তারপরে তোমার প্লেস কি দেওয়া থাকবে প্লেস সাবজেক্টের পরে গ্যাপ তারপরে প্লেস তারপরে দেওয়া থাকবে টাইম অথবা ইয়ার তাহলে আমরা কি দেখতেছি সাবজেক্টের পরে গ্যাপ আমরা যেইখানে ওয়াজ বন অথবা বি বনটা ব্যবহার করব সাবজেক্টের পরে গ্যাপ তারপরে প্লেস মানে একটা প্লেস স্থানের নাম দেওয়া থাকবে অথবা একটা টাইম দেওয়া থাকবে অথবা ইয়ার দেওয়া থাকবে যখন আমরা একটা এক্সাম্পল দেখি দেখো আমরা লিখলাম রানা গ্যাপ ইন নাইনটিন তাহলে রানার পরে সাবজেক্ট রানা একটা সাবজেক্ট সাবজেক্টের পরে গ্যাপ এবং তারপরে কি দেওয়া আছে শাল দেওয়া আছে অর্থাৎ একটা টাইম দেওয়া আছে সেক্ষেত্রে আমরা এখানে কি ব্যবহার করব ওয়াজ বন আশা করি তোমরা এটা সবাই বুঝতে পেরেছ আশা করি তোমরা এটা সবাই বুঝতে পেরেছ এরপরে হচ্ছে এরপরে হচ্ছে লেস্ট এরপরে আমরা লেস্ট নিয়ে আলোচনা করব লেস্ট হচ্ছে কি পিছনে বয় হয় মানে তুমি একটা কাজ করতেছ তার পিছনে একটা বয় হয় বা যাতে না আমরা বলতে পারি কি যাতে না ঠিক আছে লেস্ট শব্দের অর্থ হচ্ছে কি যাতে না সাত নম্বর তোমরা খাতায় উঠাও সাত নম্বরে হচ্ছে কি লেস্ট হচ্ছে কি যাতে না অথবা পিছনে পিছনে ভয় হয় তুমি একটা কাজ করতেছো তোমার পিছনে ভয় হতে পারে তো লেস্টটা আমরা কোথায় ব্যবহার করব এটার ক্ষেত্রে আমাদের অনেক রুলস ফুলস দরকার নেই দেখো আমরা স্ট্রাকচারটা একটু খেয়াল করো স্ট্রাকচারটা একটু খেয়াল করো যে প্রথমে মনে করো 
सेंटेंस गक्स क्लू देखे अर्थात बक्स लेस देखे खुजे बेर करते लेस टाइम जगह बसा जो गैपर पर सबजेक्ट तूट अथवा माइट और यगलर पर सब समय बी ओन बसे गैपर पर सबजेक्ट तूट अथवा माइट गैपर पर सबजेक्ट तूट अथवा माइट तेल देखो एक्साम्पल एक देखो आप लिखल वार्क हार्ट गैप सी शूट फेल ठीक है तेल देखो वार्क हार्ट सी शूट फेल की देखते हैं जो बक्सर मध्य लेस्ट आना हाँ लेस्ट आस थे कि करब जो लेस थे गैपर पर सबजेक्ट आना सबजेक्टर पर शूट अथवा माइट आना हाँ सबजेक्टर पर शूट अथवा माइट आखने लेस्ट यूज करते विषय आशा करी तुम्हारा बुझते पे छो एरपर हमारे देर देर हे इंट्रोडक्टरि अर्थात जे सेंटेंसर मध्य सबजेक्ट थे ना जे सेंटेंसर मध्य मूलत सबजेक्ट थे ना से सेंटेंसर देर व्यवहित है जे सेंटेंसर मध्य सबजेक्ट थे ना से सेंटेंसर मध्य देर व्यवहित है आसे अर्थे व्यवहित है अनेक समय घटा अर्थे व्यवहित है तेल देर तो कथा व्यवहार करब एक स्ट्राक्चर देखो हमें कि बोल तुम्हारे जे सेंटेंसर मध्य सबजेक्ट थे ना से सेंटेंसर मध्य देर तो व्यवहार है तेल सेंटेंस शुरूते ही देर व्यवहार है एक सेंटेंस शुरूते ही सबजेक्ट थे तो देर हे इंट्रोडक्टरि सबजेक्ट तेल कि एक सेंटेंस शुरूते ही सबजेक्ट थे सबजेक्टा सबजेक्टा शुरूते ही गैप देवा थे तरह बी बार्व तर कि बी बार्व देखे नतुबा बार्व देखे एगुल अथवा लिफ्ट देवा थकते लिफ्ट एक मेन बार्व यहाँ जो लिफ्ट देवा थे और शुरूते गैप देवा थे से क्षेत्र में तुम दौरे नहीं पर जेखने देर बस अबजेक्ट बस मानी तरह हे अबजेक्ट बस देखो देर टाइम देखो अनेक समय देर पर इजो है देर पर आओ है क्यों है यटार जी अबजेक्टा थे अबजेक्टा जो सींगुलर है तेल से क्षेत्र में इज हमें व्यवहार करब और जदि पुलुराल है से क्षेत्र में आर वायर व्यवहार करब सिंगुलर होज अथवा वज व्यवहार करब पुलुराल हो व्यवहार करब कि आर अथवा वायर तेल देखो हमें लिखल इन एक्साम्पल एक देखो हमें लिखते जे गैप लिखल इज आन तेल देखो ये इजर पर प्रथम शुरूते ही गैप तर कि एक बी बार्व देवा तरह एक अबजेक्ट देव आई अबजेक्ट अनुसार देखो ए पैन सिंगुलर ये इज बस देर इज ए पैन ठीक है आशा करी बुझते पे छो तो एक एक्साम्पल दी जो शुरूते ही गैप देर आर मेनि मैंगोज तेल देखो ये कि अबजेक्ट देव आखने बी बार्व देव आगे कि एक गैप देव शुरूते ही गैप तर बी बार्व तरपर अबजेक्ट अबजेक्ट अनुसारे देर भार्व एखे आईडेंटिफाई है अबजेक्ट अनुसारे एखे कि है बार्व आईडेंटिफाई है तेल देर व्यवहार करते आशा करी तुम्हारा देर व्यवहार तो शिखे गेस एरपे हमें इट नहीं आलोचना करब तो इट हि इट हे इहा इट शब्द अर्थ हो कि इहा ये साधारण यहाँ हे इंट्रोडक्टरि सबजेक्ट अनेक समय इंट्रोडक्टरि सबजेक्ट हिसाब से व्यवहार है अथवा वस्तुवाचक क्षेत्र में वस्तुवाचक नाउन नाउन परिवर्ते हमें सबजेक्टर परिवर्तन एर पुना हिसाब से इट व्यवहार करी तो इट हे नय नम्बर तेल इट मानी हे इहा तेल ये कथाय बस देख साधारण इतर प्राणी क्षेत्र इतर प्राणी इतर प्राणी ठीक है तरह आबहवा आबहवा ठीक है तरपे हे समय द्रुत 
अथवा बस्तुर क्षेत्र इट व्यवहार करी एरपे हे तुम किस स्ट्रक्चार आ रिलेटिव प्रोनाउन ठीक है इट व्यवहार करब इसका रुल्स रही है शुरूते ही गैप एवं तार पर ऐसे कि डीओस अथवा सीम ठीक है सर तार पर जेस शुरूते ही गैप तार पर डीओस एवं सीम था क्ले शेखानो आम्रा शेखानो आम्रा की व्यवहार कर बो इट व्यवहार कर बो जब मन अम्मी आ इट व्यवहार कर बो तो अम्मी किसे एग्जांपल दे जब मन आई सो आ बेबी इखाने देखो बेबी क्षेत्रों आम्रा बेबी क्ष कि व्यवहार करब इट व्यवहार करब आई स ए बेबी अथवा चाइल्ड बेबी चाइल्ड एर प्रोनाउन छिट ठीक है इपर शुरूते ही गैप ठीक है शुरूते ही गैप तर पर लिखल वाज क्राइंग आई स ए चाइल्ड चाइल्डर प्रोनाउन कि इट तट वाज क्राइंग अच्छा ये तुम्हारा बुझते पे और एक एक्साम्पल दी शुरूते ही गैप इट इज आई हु वाज एन ऑनेस्ट मैन तेल देखो आप एक स्ट्रक्चर एखे लिखे शुरूते ही गैप तर भार तर रिलेटिव प्रोनाउन जो थे रिलेटिव प्रोनाउन तो तुम्हारा कम बस सबाई जो रिलेटिव तरह एक तुम्हारे सुविधा तो एक दीची रिलेटिव प्रोनाउन हे हू हुईज ह्वाट दैट अर्थात शुरूते ही गैप तर भार तर जो रिलेटिव प्रोनाउन थे तेल को दिखे तकईबा ना ना तकइया इन्हें एक इट व्यवहार कर देवा ओके आशा करी तुम्हारा बुझते पे इटर व्यवहार छोटोकाल एक इटर व्यवहार कम बेसि सबाई शिखे आरपर हमें उट रेदार ये हे खूब मजार उट रेदार और नौसनार हेट उट रेदार और नौसनार हेट एक वार्ड देव आड्ड थे तुम्हें बुझा जो एखे उट रेदार और नौसनार हेट व्यवहार होते हैं उट रेदार उट रेदार उट रेदार हो बर बालो ठीक है तेल उट रेदार हो बर बालो तेल एर स्ट्रक्चर एक देखो एर स्ट्रक्चार सबजेक्टर पर गैप सबजेक्टर पर गैप और उठरे दर एक मडल बार्क मडल बार्कर पर बी ओन बसे एर पर चीनार चिन्हटा हे दें अर्थात दें थे तुम मन करवा उठरे दर बसब और नतुबा तुम्हार नौसनार हेड बसब नौसनार हेड दें बसे उठरे दर क्षेत्र दें बसे दुईटार मध्य तुम्हारे कन्फ्यूशन होते से क्षेत्र में सबजेक्टर पर गैप थकले तर दें थे तुम मन करवा ओखने उठरे दर बस एक्साम्पल एक देखो जे आई गैप बेक ठीक है आई गैप सरि डायन बेक ठीक है देखो सबजेक्टर पर गैप तरह एक ओन देव आ दें देव आज मूल लक्ष्य हो दें आना जो दें थे तो उठरेदार व्यवहार करब दें ना थे उठरेदार व्यवहार करब ना तेल एखे देखो सबजेक्टर पर गैप तपर एक बीवान तपर दें आसे से क्षेत्र में उठरेदार व्यवहार करते आशा करी तुम्हारा खूब सहजे ये बुझते पे जो दें थे उठरेदार व्यवहार करब एरपर एगारो नम्बर हो एगारो नम्बरों दें थे एगारो नम्बरों की थक दें नौ सोनार हेट नौ सोनार हेट जेते ना जेते घटते ना घटते ही नौ सोनार हेट तो नौ सोनार हेटर क्षेत्र में स्ट्राक्चार एक ख्याल करो नौ सोनार हेटर क्षेत्र में स्ट्राक्चार एक ख्याल करो तुम्हारा नौ सोनार हेटर क्षेत्र में स्ट्राक्चार एक ख्याल करो जो पथ शुरूते ही गैप तर सबजेक्ट तर थ्री तरटेंशन एरपर हे दें डट 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 तूल लक्ष्य हे उठरेदार और नौ सोनार हेट दुईटार क्षेत्र में दें आ 
উটরেদার এবং নোসনের হেডের ক্ষেত্রে দুইটা ফ্রেজের ক্ষেত্রে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি যে দেন আছে তো একটার ক্ষেত্রে সাবজেক্টের পরে গ্যাপ থাকলে এবং দেন থাকলে আমরা উটরেদার আর একটা শুরুতেই গ্যাপ থাকলে এবং দেন থাকলে আমরা সেখানে কি ব্যবহার করব নৌসনার হেড ব্যবহার করব তো আমরা একটা এক্সাম্পল দেখি এখানে শুরুতেই গ্যাপ এরপর লেখা আছে আই স এ ম্যান বাই স এ বয় দেন ঠিক আছে হি রান তাহলে দেখো শুরুতেই গ্যাপ দেন আছে সাবজেক্টের পরে বি থ্রি আছে এগুলো দেওয়া দরকার নাই শুরুতেই গ্যাপ দেন আছে তার মানে এখানে আমাদের নৌসোনার হ্যাট বসবে আশা করি তোমরা ইট উটরেদার এবং নৌসোনার হ্যাটও বুঝতে পেরেছ তো এরপরে হচ্ছে আমাদের অ্যাজিভ তো অ্যাজিভের ক্ষেত্রে আমাদের তিনটা রুলস ফলো করতে হয় অ্যাজিভ হচ্ছে যেন অ্যাজিভ একটা ফ্রেস অ্যাজিভ হচ্ছে কি যেন অ্যাজিভ হচ্ছে বারো নম্বরে আমরা অ্যাজিভ লিখছি অ্যাজিভ হচ্ছে যেন অথবা সেন্টেন্সের মধ্যে বসে কি হয় এমন যেন ঠিক আছে এমন যেন এর স্ট্রাকচার আমরা বলছি তিনটা এর স্ট্রাকচার কয়টা তিনটা দেখো তোমরা একটু স্ট্রাকচার হচ্ছে কয়টা তিনটা তা আমরা বলছি যে প্রথম স্ট্রাকচারটা দেখো প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট থাকলে প্রথম অংশটুকু যদি প্রেজেন্ট ইনডি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট থাকলে এবং গ্যাপের আগে অর্থাৎ গ্যাপের আগে যদি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট থাকে গ্যাপের পরে হচ্ছে পাস্ট ইনডিফিনিট পাস্ট ইনডিফিনিট এই হচ্ছে একটা স্ট্রাকচার আর একটা স্ট্রাকচার হচ্ছে প্রথম অংশ যদি পাস্ট টেন্স হয় পাস্ট টেন্স মানে পাস্ট ইনডিফিনিট এবং গ্যাপের পরে তখন হইব পাস্ট পারফেক্ট পাস্ট পার ফিট আর একটা সরি এটা দুইটাই স্ট্রাকচার যে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট থাকলে পরেরটা হচ্ছে পাস্ট ইনডিফিনিট আর প্রথমটা পাস্ট ইনডিফিনিট হলে পরেরটা হচ্ছে পাস্ট পারফেক্ট প্রথমটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট হলে পাস্ট ইনডিফিনিট পরেরটা হচ্ছে পাস্ট ইনডিফিনিট হলে প্রথম অংশ পাস্ট ইনডিফিনিট হলে পরেরটা হচ্ছে পাস্ট পারফেক্ট তাহলে যদি তোমরা একটু দেখো তো আমরা প্রথমটার ইটা দেখি এক্সাম্পলটা দেখি তা আমি লিখলাম যে সি টক্স সি টক্স এবং গ্যাপ সি ওয়েয়ার ম্যাট দেখো এখন এখানে তোমার টেন্সটা চিনা দরকার নাই তুমি অ্যাজ ইভ এবং অ্যাজ দো সরি দুইটা জিনিস থাকতে পারে অ্যাজ দো একই জিনিস অ্যাজ ইভ এবং অ্যাজ দো তাহলে প্রথম গ্যাপের আগে প্রেজেন্ট থাকলে পরে পাস্ট গ্যাপের আগে পাস্ট থাকলে পরে হচ্ছে পাস্ট পারফেক্ট এবং তোমাদের যে জিনিসটা লক্ষ্য রাখতে হবে ম্যাক্সিমাম সময় সাবজেক্টের পরে ওয়ার দেওয়া থাকে দেখো সাধারণত সি এর সি এর পরে হি এর পরে ইটের পরে ওয়ার হয় না ওয়াজ হয় কিন্তু আমি এখানে শিয়ার পরে কি লিখছি ওয়ার লিখছি কেন লিখছি জানো যে সেন্টেন্সের মধ্যে অ্যাজ ইভ থাকে অ্যাজ ইভের পরে সবসময় ভার প্লুরাল হয় তা ওয়াজ হচ্ছে সিঙ্গুলার এবং ওয়ার হচ্ছে কি প্লুরাল সেই জন্য শিয়ার পরে ওয়ার আয়ের পরে ওয়ার এরপরে হিয়ের পরে ওয়ার হবে দে এর পরেও ওয়ার হবে তাহলে শি টক্স আর এখানে টক্স ব্লিপস অ্যাক্টস এই কথাগুলোই সবসময় থাকে তাহলে আমরা এখানে অ্যাজ ইভ ব্যবহার করলাম ঠিক আছে আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো তাহলে এখানে দেখো একটা এক্সাম্পল আমরা লিখলাম সি টক্স না লিখে আমরা লিখলাম সি অ্যাক্ট পাস্ট টেন্স লিখছি গ্যাপ এবং এখানে লিখলাম সি হ্যাড সি হ্যাড আ হিরো ঠিক আছে হিরোইন ঠিক আছে হিরোইন সি হিরোইন ঠিক আছে তাহলে দেখো সি অ্যাক্ট পাস্ট টেন্স আছে এবং সি হ্যাড এ হিরোইন তাহলে দেখো এখানে আমরা কি বলছিলাম যে পাস্ট টেন্স থাকলে পরে একটা পাস্ট পারফেক্ট পাস্ট পারফেক্টের স্ট্রাকচার কি সাবজেক্ট হ্যাড তারপর হচ্ছে কি অ্যাক্সিডেন্টশন সরি এখানে হ্যাড বিন হবে হ্যাড বিন তাহলে সি অ্যাট সি হ্যাড বিন আ হিরোইন তাহলে এখানে আমরা কি ব্যবহার করতে পারি অ্যাজ ইভ এবং অ্যাজ দো যেটাই দেওয়া থাকে আমরা সেটাই ব্যবহার করতে পারবো আশা করি তোমরা এই রুপসটাও বুঝতে পেরেছ এরপর হচ্ছে অ্যাসুনেস অ্যাসুনেসের ক্ষেত্রে আমরা তিনটা রুলস ব্যবহার করব বা তিনটা রুলস আমরা জানব অ্যাসুনেসের ক্ষেত্রে তিনটা রুলস যদি আমরা জানি তাহলে আমরা অ্যাসুনেস সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ একটা ধারণা
पा तो एज सून एज एज सून एज मानी होते ना देते घटते ना घटते ही तेल एर तीनटा रुल्स देखो स्ट्रक्चार तीनटा स्ट्रक्चार तीनटा स्ट्रक्चार तेल प्रथम स्ट्रक्चार हो तुम शुरूते ही गैप तर एक फार्ष्ट क्लोज ठीक है तपर हो सेकेंड क्लोज एरपर हो स्ट्रक्चार क्षेत्र में फार्ष्ट क्लोज गैप सेकेंड क्लोज और एक गैपर पर पसिबल था गैपर पर पसिबल से क्षेत्र तुम्हारा एसन एस व्यवहार करवा तेरा कि बोलिए तीन ट रूल्स जो गैपर पर पसिबल था गैपर पर पसिबल थे एसन एस व्यवहार करब ग गैपर पर पसिबल थे एसन एस व्यवहार करब और हे प्रथम गैप तर क्लोज जो देवा था क्लोज की अर्थात जखने क्लोज आज वन कैंड अफ सेंटेंस अर्थात सेंटेंस मन भाव प्रकाश करते क्योंकि क्लोज मन भाव माओ प्रकाश करते सेंटेंसर मत अर्थात दुईट सेंटेंस दुई सैडे देवा थको से हे क्लोज तेल देखो एक क्यों थे तो लिखते शुरूते ही गैप हमें लिखल शुरूते ही गैप एरपर हमें लिखल कि एखे आई सुलिस ठीक है देखो एखे कि लिखी शुरूते ही गैप तर क्लोज देवे दुईटा क्लोज देवा थे सुन एस इखने बसा आर धर प्रथम एक क्लोज तरह गैप तर आर क्लोज देवा से क्षेत्र एस सुन एस व्यवहार कर प्रथम एक क्लोज तरह गैप तरह आर एक क्लोज देवा से क्षेत्र में एस सुन एस व्यवहार करब ए गैपर पर जो पसिबल थे तो दिखे तक ना से क्षेत्र में जगह क्यों व्यवहार करब एस सुन एस व्यवहार करब आशा करी तुम्हारा एस सुन एस टो बुझते पे छो एरपर हे चौदह नम्बर देखो चौदह नम्बर बी हैव टू हैस टू हैड टू तेल हैव और हैस हो प्रेजेंटेंस और हैड हो पास टेंस तेल तीन टे रुल्स एक ही मैं हैव टू और हैस टू हम किस करते ही हुईब जमन तुम्हें पढ़ते ही हुईब आई हाव टू रिड हाँ नाचते ही हुईब आई हाव टू डान्स घुमाइते ही हुईब आई हाव टू स्लिप तेल हैव टू हैस टू हैड टू हे कि एगुल हम मडल बार्क यानी तुम्हें को किस करते ही हुईब से क्षेत्र में हाव टू हैस टू एवं हैड टू व्यवहार करब तेल देखो हैव टू हैस टू हैड टू मडल वार्क एर स्ट्रक्चार सबजेक्टर पर जानी सबजेक्टर पर मडल वार्क मैं अक्सिलरि वार्क गो व्यवहार है गैप देवा थे तरह जो भिओ वन देवा थे से करते ही बला है से क्षेत्र में हाव टू हैस टू जेटाई देवा थे से लिखब एक एक्साम्पल लिखी जेमन आई डैश स्टाडी तेल आई डैश स्टाडी तेल की पढ़ाशुना जो करते ही से क्षेत्र में आई हाव टू जो हाव टू देव थे हाव टू हैस टू देव थे हाव और हेजर व्यवहार हो थार्ड पार्सन सींगुलर हो हेज बाकी क्षेत्र में हाव और पास टेंस हम हाव टू तेल आई हाव टू स्टाडी ठीक है तेल ये तुम्हारा बुझते पे छो एरपर हो पंद्रह नम्बर पंद्रह नम्बर हो हेड बेटार हेड बेटार हेड बेटार हो बर भलो ये उचित अर्थे व्यवहार है हेड बेटार हो बर भलो ये उचित अर्थे व्यवहार है बर भलो एवं शूट उचित अर्थे व्यवहार है तेल एर स्ट्रक्चारों सेम कारण यहाँ मडल वार्क एर स्ट्रक्चारों सेम तो सबजेक्टर पर ही क्यों थक सबजेक्टर पर गैप तर ओन एट जो उचित अर्थे व्यवहार है जेमन हमें एक एक्साम्पल दी आई डैश गेट आफ आर्लि आई डैश गेट अफ आर्लि ठीक है तेल सबजेक्टर पर ही सबजेक्टर पर ही 
দেওয়া আছে গ্যাপ তারপরে বি ওয়ান তারপরে এখানে যদি উচিত অর্থে ব্যবহার ব্যবহার হয় এখানে দেখো আই হ্যাভ টু গেট আপ আর্লি সেটা দিলেও হয় তুমি আগে পরে সেন্টেন্সটা মিলে সেখানে হ্যাড ব্যাটার হবে না হ্যাভ টু হবে সেটা একটু দেখে নিবা তাহলে আমরা এখানে হ্যাড ব্যাটার ইউজ করলাম আশা করি তোমরা এটা বুঝতে পেরেছ তাহলে আমরা হ্যাভ টু হ্যাড ব্যাটার এটা আমরা শেষ করলাম এরপর হচ্ছে আমাদের ইউজ টু ইউজ টু হচ্ছে একটা মডাল ওয়ার্ক ইউজ টু হচ্ছে কি একটা মডাল ওয়ার্ক তাহলে ইউজ টুর অর্থ হচ্ছে অতীতে কোনো কাজে তুমি অভ্যস্ত ছিলে অতীতে তুমি কোনো কাজে অভ্যস্ত ছিলে সেক্ষেত্রে আমরা ইউজ টু ব্যবহার করব অতীতে যদি তুমি কোনো কাজে অভ্যস্ত থাকো সেক্ষেত্রে আমরা ইউজ টু ব্যবহার করব তাহলে দেখো এর স্ট্রাকচারও কিন্তু সেম যেহেতু মডাল ওয়ার্ক এর স্ট্রাকচারও সেম তাহলে আমরা সাবজেক্টের পরে এই গ্যাপ এবং তারপরে বি ওয়ান তারপরে এক্সটেনশন তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা ইউজ টু ব্যবহার করতে পারব একটা এক্সাম্পল দেখো যে আই ড্যাশ সুইম ইন দা পন্ট তাহলে আই ড্যাশ সুইম ইন দা পন্ট আই সাবজেক্টের পরে গ্যাপ এবং সাঁতার কেটেছিল পুকুরে সাঁতার মানে আগে পুকুরে সাঁতার কাটত এখন কাটতো না তাহলে সে এখন কাটে না সেক্ষেত্রে এখানে ইউজ টু তাহলে আই ইউজ টু সুইম ইন দা পন্ট বা রিভার তাহলে দেখো যদি অতীতে কোনো কাজে তুমি অভ্যস্ত ছিলে সেক্ষেত্রে তোমরা এখানে কি ব্যবহার করবা সেক্ষেত্রে তোমরা এখানে ইউজ টু ব্যবহার করবা তারপরে সেভেন্টিন নাম্বারটা দেখো ইট ইস হাই টাইম এখানে যেই রুলসটা তোমাকে ব্যবহার করতে হবে এখানে একটা রুলসে আমি বলি যে রুলসটা সবসময় ঘুরিয়ে ফিরে আসে সেটা হচ্ছে যেখানে যদি দেখো কুলু দেওয়া আছে উপরে ইট ইস হাই টাইম এবং এর স্ট্রাকচারটা এরকম যে ইট ইস হাই টাইম যেখানে তুমি ব্যবহার করবা ওই গ্যাপের পরে একটা সাবজেক্ট এবং বি টু দেওয়া থাকবে গ্যাপের পরে সাবজেক্ট এবং বি টু দেওয়া থাকবে ইট ইস হাই টাইমটা তুমি যেখানেই ব্যবহার করবা যেই জায়গায় ব্যবহার করা যেই গ্যাপটায় ব্যবহার করবা সেখানে কি এরপরে সাবজেক্ট দেওয়া আছে কিনা এবং বি টু দেওয়া আছে কিনা অর্থাৎ পাস্ট ফর্ম দেওয়া আছে কিনা যেমন আমি একটা এক্সাম্পল দিই ড্যাশ উই সলভ দা দিস প্রবলেম সরি তাহলে দেখো সাবজেক্ট গ্যাপ আছে গ্যাপের পরে সাবজেক্ট দেওয়া আছে তারপরে বি টু দেওয়া আছে তাহলে ইট ইস হাই টাইম এখনই উপযুক্ত সময় এখনই উপযুক্ত সময় উই সলভ দিস প্রবলেম এই সমস্যাটার সমাধান করার ইট ইস হাই টাইম হচ্ছে এখনই উপযুক্ত সময় আর এখানে যদি ই টু আস হাই টাইম দেওয়া থাকে সেক্ষেত্রে এখানে বি টুডা হয়ে যে বি টুর আগে একটা কি হবে মানে বি হ্যাট হবে অর্থাৎ সাবজেক্টের পরে হ্যাট তারপরে বি থ্রি অর্থাৎ পাস্ট পার্টিসিপেল ফর্ম হবে অর্থাৎ এখানে প্রেজেন্টেন্স থাকলে ইট ইস হাই টাইম থাকলে এখানে বি টু হবে আর যদি ই টু আস হাই টাইম বা দেওয়া থাকে সেক্ষেত্রে সাবজেক্টের পরে হ্যাট লেখে আমরা একটা বি থ্রি ব্যবহার করবো আশা করি তোমরা এই ইট ইস হাই টাইমের রুলসটাও বুঝতে পেরেছ এরপরে রয়েছে সো দ্যাট আঠারো নম্বর সো দ্যাট সো দ্যাট হচ্ছে যাতে করে ঠিক আছে সো দ্যাট হচ্ছে কি যাতে করে তাহলে সো দ্যাট আমরা কোথায় ব্যবহার করবো একটু দেখো স্ট্রাকচারটা দেখো সাবজেক্ট বার্ভ অবজেক্ট বা এক্সটেনশন এরপরে গ্যাপ গ্যাপের পরে সাবজেক্ট এরপরে ক্যান অথবা কুড মাথায় রাখতে হবো ক্যান অথবা কুড সেই জায়গায় আমরা এরপরে বি ওয়ান ক্যান অথবা কুড দেওয়া থাকলে আমরা সেই জায়গায় বি ওয়ান ব্যবহার করব দেখো একটা এক্সাম্পল আমরা লিখি যেমন হি ইস হি ওয়ার্ক হার্ট হি ওয়ার্ক হার্ট গ্যাপ হি ক্যান শাইন ইন লাইফ হি ক্যান শাইন ইন লাইফ হি ওয়ার্ক শার্ট হি ক্যান শাইন ইন লাইফ তাহলে হি ওয়ার্ক শার্ট হি ক্যান শাইন ইন লাইফ তাহলে গ্যাপের পরে কী দেওয়া আছে সাবজেক্ট দেওয়া আছে ক্যান অথবা কুড দেওয়া আছে তারপর বি ওয়ান দেওয়া আছে দ্যাট মিন্স এখানে আমরা সো দ্যাট ব্যবহার করব তাহলে আমরা ইউজ টু শিখলাম ইট ইস হাই টাইম এবং সো দ্যাট ও আমরা শিখলাম তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা এক থেকে আঠারোটা এক থেকে অর্থাৎ আঠারো পর্যন্ত আমরা স্পেশাল ইউজ অফ ফ্রেস অর্থাৎ ফ্রেস এবং ওয়ার্ড শিখলাম তো এই 
আঠারোটার মধ্যে কারো যদি কোনোটা বুঝতে অসুবিধা হয় আমাদের কমেন্ট বক্স আছে অবশ্যই তোমরা সেখানে কমেন্ট করে জানাবা আর আমি কিন্তু খুব সহজ পন্থা এবং যারা একেবারে উইক স্টুডেন্ট তাদের জন্য এই টিউটোরিয়ালটা তৈরি করেছে এবং তা কেউ যদি এখানে চোরামি করতে চাও তারাও পারো কারণ আমি সহজ আমি একবারে গ্রামারের অনেক কিছু না ব্যবহার করেও আমি এটা শিখিয়ে দিয়েছি তো আশা করি তোমরা বিষয়টা বুঝতে পেরেছো এবং এই এই আঠারোটার রুলস পড়লে তুমি এখানে অবশ্যই পাশে পাস পাবা ঠিক আছে অবশ্যই তুমি পাশে পাস পাবা আর ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই বন্ধুদের সাথে লাইক বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবা এবং আমার ভিডিওটা লাইক দিবা আর আমার জন্য দোয়া করবা আর সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো এই কামনায় আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফিজ